దివ్యవాణి టీవీ ప్రేక్షకులకు కథోలిక విశ్వాసులకు క్రీస్తునాథుని నామమున శుభములు క్రైస్తవత్వం కేవలం ఒక మతం కాదు అది ఒక జీవన విధానం ఈ అనంత జీవకోటిలో మనిషి కేవలం ఇతర ప్రాణుల్లాంటి జీవి కాదు నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను నా జీవిత ప్రయాణం ఎలా సాగుతుంది నా జీవితానికి పరమార్థం ఉందా నా జీవిత గమ్యస్థానం ఏమిటి అన్నటువంటి ప్రశ్నలు ప్రతి మనిషిలో కూడా ఉద్భవిస్తాయి ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానమే పునీతుల జీవిత చరిత్ర ఎవరు ఈ పునీతులు మనకంటే ముందు విశ్వాస పదములో నడిచి ఒక మానవ జీవితం ఎలా జీవించాలి విశ్వాసానికి సాక్షిగా ఎలా మెలగాలి అని మనకంటే ముందు నేర్పించినటువంటి వారే పునీతులు ఈ పునీతులు మోక్షము చేరారని కథోలిక శ్రీసభ అధికారికముగా ప్రకటిస్తుంది మనం కూడా ఈ పునీతుల జీవిత ఆదర్శాన్ని చూచి వారి జీవిత ముఖ్య సన్నివేశాలను తెలుసుకొని ప్రేరణ పొందుదాం వారి మాటలు మనకు ప్రేరణ కావాలి వారి విశ్వాస పదం మనకు సుమాతృక కావాలి వారి యొక్క క్రైస్తవ జీవితం మనకు ఆదర్శం కావాలి కనుక ఈ మన పునీతులు కార్యక్రమానికి మిమ్మందరినీ ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాం క్రీస్తునాథుని ఎందు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా కథోలిక విశ్వాసులారా మీ అందరికీ ప్రభు క్రీస్తు నామమున శుభోదయం తెలుపుతూ ఉన్నాము ఈరోజు మే నెల పదహారవ తేదీ పరిశుద్ధ తల్లి అయినటువంటి శ్రీసభతో మనందరం సంతోషిస్తూ పునీత సైమన్ స్టాక్ గారి పండుగను కొనియాడుతూ ఉన్నాము వీరు పదకొండు వందల అరవై ఐదు సంవత్సరములో జన్మించి నిండు నూరేళ్లు జీవించి పన్నెండు వందల అరవై ఐదులో పరలోక ప్రాప్తి నొందారు అయితే తనకు అరవై ఐదు సంవత్సరాలు వచ్చేంత వరకు ప్రపంచం నుంచి ఆయన దూరముగా వెళ్ళి ఏకాంతముగా ఒక చెట్టు తొర్రలోనే ఆశ్రయం పొందారు దైవానుగ్రహాన్ని పొంది ప్రపంచములో కార్మెల్ మాత ఉత్తరీయ భక్తిని అందించాలి అన్నటువంటి సందేశాన్ని ప్రభువు నుండి పొంది ఆ ఉత్తరీయ మాత భక్తిని వీరు ప్రచారం చేయటం కోసం తన యొక్క జీవిత మొత్తం కూడా వెచ్చించారు అయితే ఈ పునీతుడు తనకు ఒక్క సంవత్సరం ప్రాయం ఉన్నప్పుడే త్రికాల జపాన్ని కంటాపటముగా చెప్పేవాడట ఈ రోజున మన పిల్లలు జనరల్ నాలెడ్జ్ మరియు ఇంగ్లీష్ పోయమ్స్ చిన్న వయసులో చెప్తుంటే మనం మురిసిపోయి సంతోషపడుతుంటాం మంచిదే అయితే వాటితో పాటు మన పిల్లలందరిలో కూడా ఉండవలసింది దైవ జ్ఞానం ప్రార్థనలు చిన్నతనం నుంచే మనం నేర్పించాలి అని ఈ పునీతిని యొక్క జీవితం మనకు ప్రేరణనిస్తూ ఉంది ఇటువంటి గొప్ప పునీతిని యొక్క జీవిత విశేషాలను మన పునీతులు కార్యక్రమంలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఈరోజు మనం కొనియాడుతున్నటువంటి పునీత సైమన్ స్టాక్ ఇంగ్లండ్ దేశానికి చెందినటువంటి వారు నిండు జీవితాన్ని జీవించారు అయితే తమకు అరవై సంవత్సరాల వయస్సు వచ్చే వరకు ఈ లోకానికి జనులకు దూరంగా ఏకాంతంగా రహస్యంగా తపోజీవనం గడిపారు ఈ మధ్యకాలంలో వారు ఏమైనా తినేవారో లేదో ఎవరికీ తెలీదు కానీ సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో జీవించారు ఆ తరువాతనే దైవాదేశం మేరకు తాము గిరిగీచుకున్న పరిధిని దాటి వెలుపలకు వచ్చి ఇతర సన్యాసులతో కలిసి ఆశ్రమవాసంలో గడిపారు కార్మిలైట్ సభలో చేరి ఎందరికో సుమాతృకగా నిలిచారు దేవుని రక్షణను పొందే భక్తి మార్గాలను ప్రజలకు అందించారు కార్మిల్ మాత గోధుమ రంగు ఉత్తరీయాన్ని రక్షణగా ధరించటంలో గల ఔన్నత్యాన్ని లోకానికి వివరించారు పునీత సైమన్ స్టాక్ గారు క్రీస్తు శకం పదకొండు వందల అరవై ఐదు నుండి పన్నెండు వందల అరవై ఐదు మధ్య కాలములో నిండు నూరేళ్లు జీవించారు ఇంగ్లండ్లోని కెంట్ ప్రాంతం వీరి స్వస్థలం అయల్స్ పోర్డులో ఒక ఉన్నత హోదా కలిగిన కుటుంబంలో జన్మించారు వీరి తండ్రి గవర్నరుగా ఉండేవారు వీరి తల్లికి పరిశుద్ధ కన్య మరియ పట్ల 
ఎనలేని భక్తి ప్రపత్తులు ఉండేవి ఆశ్చర్యపరిచే విషయం ఏమిటంటే సైమన్ గారికి ఏడాది వయస్సు రాకముందే త్రికాల జపాన్ని రోజులో అనేక సార్లు పలికేందుకు ప్రయత్నించేవారట అంతటి పసి ప్రాయంలో త్రికాల జపం చెప్పుకోటాన్ని చూచి పలువురు ఆశ్చర్యపోయేవారట వీరి బాల్యంలో ఆశ్చర్యపరిచే మరో వింత సంఘటన ఏమనగా వీరికి పన్నెండు సంవత్సరాల వయస్సు వచ్చే వరకు ఎవరికీ కనపడకుండా రహస్యంగా వెళ్ళి ఇంటి దగ్గరలో ఉన్న ఓక్ చెట్టు తొర్రలో దాక్కొని అన్నపానీయాలు మరచి ప్రార్థనలో నిమగ్నమై ఉండేవారట అందుకే అతన్ని సైమన్ స్టాక్ అని పిలిచేవారట స్టాక్ అంటే చెట్టు కాండములో తొర్ర అని అర్థం అలా ఇరవై సంవత్సరాల పాటు సైమన్ ఏకాంత ధ్యానంలోనే గడుపుతూ వచ్చాడు ఆ తరువాత తనకు అరవై మూడేండ్ల వయస్సు వచ్చే వరకు మౌన వ్రతాన్నే పాటించి ఎవరితో మాట్లాడకుండా దైవ నామస్మరణ చేస్తూ చెట్ల మధ్య తపోధ్యానములో ఏకాంతముగా గడిపాడు ఆ సమయంలో మరియ తల్లి దేవదూతలు ఆయనకు తోడుగా ఉండేవారని వారి సహచర్యములో ఆయన ఎల్లప్పుడూ ఆనందాన్ని పొందుతూ ఆరోగ్యంగా ఉండేవారట ఒకరోజు పరలోక రాజ్ఞి అయిన దేవమాత వారికి కనిపించి పాలస్తీనా నుండి కొందరు సన్యాసులు ఇంగ్లాండుకు రాబోతున్నారని ఇక తనను ఏకాంత వాసం చాలించి వారితో కలిసి జీవించాలని ఆదేశించారట ఆనాటి నుండి సైమన్ వారి రాక కోసం ఎదురు చూస్తూ గడపసాగారు వారు ఎలా వస్తారో ఎందుకు వస్తారో వారితో కలిసి తానేమి చేయాలో సైమన్కు ఏమాత్రం తెలీదు అనుకోని విధంగా లార్డ్ జాన్ వెస్సాయ్ లార్డ్ రిచర్డ్ గ్రేలు పాలస్తీనాలోని పుణ్యస్థలాల యాత్రకు వెళ్ళి తమతో పాటు మౌంట్ కార్మెల్ నుండి కొందరు సన్యాసులను వెంట పెట్టుకుని వచ్చారు సైమన్ వెంటనే వారితో చేరిపోయాడు ఆ తర్వాత మూడు సంవత్సరాలకు అనగా పన్నెండు వందల పదిహేనులో సైమన్ గారు కార్మెలైట్ ఆర్డర్ వికార్ జనరల్గా ఎన్నికయ్యారు అప్పటికి వారి సభకు పోపు గారి అనుమతి లేదు సైమన్ గారు అందుకోసమని మరియ తల్లిని తదేకంగా ప్రార్థించారు ఆ తల్లి మూడవ హొనోరియస్ పోపు గారికి కలలో కనిపించి కార్మెలైట్ ఆర్డర్ను ధృవీకరించాల్సిందిగా సెలవిచ్చారు పన్నెండు వందల ఇరవై ఆరులో పోపు గారు చివరికి కార్మెలైట్ల రూలును ధృవీకరించారు ఆ తరువాత దేవమాత సైమన్ గారికి దర్శనమై కార్మెల్ మాత ఉత్తరీయాన్ని అందించి దానిని కార్మెల్ సభిక్కుల భాగ్యంగా అందిస్తున్నానని దానిని మెడలో ధరించే వారికి తాను రక్షణగా నిలుస్తానని మాట ఇచ్చారు ఆ విధముగా పునీత సైమన్ స్టాక్ గారి ద్వారా కార్మెల్ మాత ఉత్తరీయం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రాచుర్యం పొందింది పునీత సైమన్ స్టాక్ గారు ఇరవై సంవత్సరాల పాటు కార్మెల్ సభ వికార్ జనరల్గా బాధ్యతలు నిర్వహించి వివిధ ప్రాంతాల్లో ఉన్న తమ ఆశ్రమాలను సందర్శిస్తూ కార్మెల్ మాత ఉత్తరీయ భక్తిని వ్యాప్తి చేశారు చివరగా తమ నూరవ ఏట బోర్డాక్స్ నగరంలో తమ మఠాన్ని సందర్శించి అక్కడే దైవ సన్నిధిని చేరుకున్నారు ప్రియమైన విశ్వాసులారా మరియ తల్లి ఉత్తరీయాన్ని ధరించటం అంటే ఆ తల్లికి విధేయులుగా ప్రకటించుకోవటమేనని గుర్తించండి ఆమె ఉత్తరీయాన్ని ధరించి ఆ తల్లి అదుపు ఆజ్ఞల్లో జీవించే వారిని ఆ తల్లి అన్ని ఆత్మశరీర కీడుల నుండి అనవరతం కాచి కాపాడుతూ వారి మరణావస్థలో వారి కొరకు ప్రార్థిస్తుందన్నటువంటి విశ్వాసముతో ఇప్పుడు మనం ప్రార్థిద్దాం ప్రేమకు నిలయమైన ఓ సర్వేశ్వరా పునీత సైమన్ స్టాకు గారిని మేము ఈరోజు స్మరించి కొనియాడుచు వారి యొక్క బోధనలను జీవితమును మాకు ప్రేరణగా మీరు ప్రసాదించినందుకు మీకు కృతజ్ఞతలు పునీత సైమన్ స్టాకు గారి ద్వారా మీరు మరియ తల్లి ఉత్తరీయమును ఈ ప్రపంచానికి ప్రసాదించి తిరి ఆ ఉత్తరీయమును ధరించుట ద్వారా ధన్య మరణమును మీరు ప్రజలకు వాగ్దానము చేసి తిరి ఉత్తరీయంపై మాకున్నటువంటి భక్తిని అధికము చేయుడు తద్వారా మేమందరము ఆ మరియ తల్లి సంరక్షణలో కాచి కాపాడబడి మా జీవితాంతమున మిమ్ము చేరుకునేటటువంటి భాగ్యమును ప్రసాదింపుడు మా నాథుడును మీ కుమారుడైన క్రీస్తు ద్వారా 
ఈ మనవి చేయుచున్నాము ఆమెన్